ሰነሮች እንደሚያመላክቱት በሀገራችን የበርካቶችን ቤት ያንኳኳው የትራፊክ አደጋ መንሰይ ተብለው ከተቀመጡ 30 ምክንያቶች ፍጥነት በቀዳሚነት ይጠቀሳል የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣንም ይህንን መሰረት በማድረግ ላለፉት 3 አመታት ጥናቶችን በማካሄድና የሌሎች ሀገራት ልምድን በመቅሰም የፍጥነት ወሰን መሳሪያ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴዎችን ጀምሯል የፐብሊክ ሰርቪስም ሙሉ በሙሉ ተሽከርካሪዎቹ ላይ የፍጥነት ወሰንን ተግባራዊ በማድረግ እየሰራ ይገኛል ያንዳንዱ ተሽከርካሪዎችን ከ80 በላይ እንዳይፈጥኑ የፍጥነት ማሰረት ታስሯል ከ80 በላይ አይሄዱ ምንኛ አውቶቢሶች ቀድመን ነው የተገበሩ ሁሉም አውቶቢሶቻችን ላይ ተግባራዊ ተደርጓል ያንዳንዱ ተሽከርካሪ በ80 ከ80 በላይ ይሄደ ያለደ ከተተልና አደርጋለሁ በ70 ይሄድ በ60 ይሄድ በ65 ይሄድ ፕላስ ደግሞ እነሱም ከ80 በላይ እንዳይፈጥኑ ቴክኒካሊ የታሰረባቸው እንተናል የተሽከርካሪዎቹ ማለት ፍጥነት ገደብ ታስሮላቸዋል ITS ወይም ለሁቅ የትራንስፖርት ሲስተምን በመጠቀም ተግባራዊ የሚደረገው የፍጥነት ወሰን ተሽከርካሪዎቹ ላይ በተገጠሙ መተግበሪያዎች አማካኝነት የተሽከርካሪዎቹን እንቅስቀሴ በመስል በመደገፍ ይህንኑ ስራ ወደሚሰራ የአይቲ ክፍል ሪፖርት ያደርጋል እኛ ምንሰጣቸው 65 50ም ምንሰጣቸው አለ 40 እንደ ከተማው ሁኔታ እንደ ቦታው ሁኔታ ምንሰጣቸው የስፒድ መጠን አለ ከዛ ስፒድ በላይ ሲወጡ አላርማቸው ዘላ ላይ ያለው አላርም ለኔ ይልከልናል ወደ ሞባይል አፕሊኬሽናችንም ወደዚህኛው አፕሊኬሽናችንም ይልከልናል ይሄ ሰውዬ በዚህ ጋር ይወጣን ይባላል ይሄ ሰውዬ ስልካለ አድራሻው አለ የቱ ጋር እንዳለ ያስተውቀናል በዛው እንደወለታለን ኤስኤምኤስም ወደ ወደ ሞባይል መኪናው ላይ ይላከላል በዛ ምክንያት ስሙ ፍጥነቱን ይቀንሳል ከመጣው በኋላ ተግሳጽና ጥራት የሚያስፈልግ ሆነ ጥራት የሚደረግበት ነገር ይሄዳል የፍጥነት ወሰኑ ተግባራዊ መደረጉ የበርካታ ዜጎችን ህይወት ከአደጋ የመታደግ ድርሻው እንደማያጠያይቅ የሚገልጹት በፐብሊክ ሰርቪስ ለአምስትና ለአራት አመታት በሹፌርነት ያገለገሉ ሰዎች በበኩላቸው ከፍጥነት ወሰኑ ባሻገር ራስን መግዛትና በሐላፊነት ማሽከርከርም ሊዘነጋ ይገባም ይላሉ። የሹፌር የሰነ መግባር ማጣት ብዙ ችግር የሰውየት ሊጠፋ ይችላል እኮ ማከለ እንደገና ንብረቱም ሊጠፋይት ያካል መጉደት መጉደል ላይ መጣ ይችላል ስለዚህ ያ ያንን ይቀንሳል ብዬ ነው ማስበው የፍጥነት ገደብ ስለዚህ ያስፈልጋል ግን በይበልጥ ትኩረት ተደርጎ መስራት አለበት ብዬ ማስበው ጭንቅላቱ ላይ ነው መስራት አለበት አሁን አንዳንድ ቦታ ለበመናይበት ጊዜ ያ የፍጥነት ገደብ እየተሰራው ነው የፍጥነት ገደብ በፍጥነት ዘሎ የሚሄድ አሽከርካሪ ሁሉ እና ያለ መሆን የለበት ሁላችንም አሽከርካሪዎች ተጠንቅቀን የግረኛ የተዛፋሪ የንብረት ሁሉ አላፊነት እንዳለብን ሁላ ተጠንቅቀን ማሽከርከር እንዳለብን አምናለሁ በኔ በኩል ባለፉት 10 እና 8 ወራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተሽከርካሪዎቹ ላይ የፍጥነት ወሰን ተግባራዊ ያደረገው የፐብሊክ ሰርቪስ እስካሁን ውጤቱ አመርቂ ነው ሚላል የፍጥነት ወሰን ገደብ ከተሳሰረ በኋላና ከመታሰሩ በፊት ያለው ልዩነት ምንድነው ብለን ትንተና ጥና አሰርታለሁ አሁን ከፍጥነት ጋር ተያይዞ የደረሰው አደጋዎች ወደ 4 5 ከፍጥነት ጋር ተያይዞ እስከሞት አደጋ የደረሰበት እንተናል ክስተቱ ማለት ነው ከመታሰሩ በፊት ከመታሰሩ በኋላ ግን ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ያጋጠመን ችግር ወይንም ያጋጠመን አደጋ ይል የፍጥነት ወሰኑ እንደ የተሽከርካሪው አይነትና ሁኔታ እንደሚለያይና ይህንን መተግበሪያ በሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ ተግባራዊ የማድረግ ሂደቱ ደረጃ በደረጃ እየተሰራበት ስለመሆኑም ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ያገኘ ነው መረጃ ያስረዳል ለምሳሌ የኮመርሻል ቬሂክል በ81 እንደሄ ነው እንዲታሰር ነው የተደረገው ማለት ነው ከዛ ወል በላይ ያሉት ግን በ100 እንዲታሰሩ ስለዚህ በ80 በ100 ነው የሚታሰሩ በዚህ መሰረት ከዚህ በላይ ከ80 ኢቭን 81 ላይ እንኳን በታደርጊው ማክሲም ተሽከርካሪ ፍጥነት የለው ማለት ነው 80 ላይ ስለታሰረ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው በጣም ትልቁ ነገር ጆፌንስ አለ ጆፌንስ ማለት ለምሳሌ ከተማ ክልል ላይ በሚገባበት ሰዓት ላይ በ40 በ30 የሚከለክሉ ነገሮች አሉ። የሳይ ሜሴጆች ተቀመጡለት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እሱንም ያነበበ ኢቭን ጂፒኤስ ያነበበ የሚጠቀምበት ሁኔታ አሰራር ነው ያለው ማለት። ስለዚህ እጅግ ዘመናዊ የሆነ አሁን ዓለም እየተቀበተ ያለውን ቴክኖሎጂ ነው እየተቀመ ያለው ነው። አንደኛ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ይህን መሳራ ሳይገጥሙ እንዳይገቡ ያው ካለፈው ግንቦት ጀምሮ ተጓራይ የሆነ ነው ያለው። በሀገር ውስጥ ያሉት ተሽከርካሪዎች ደግሞ በሶስት ካቴጎሪ ነው ይከፈሉ ነው ማለት ነው። አንደኛው የመጀመሪያው ይሄን አደጋ የሚያደርሱ ተሽከርካሪዎች የትኞቹ ናቸው? የሚለውን ነገር ስናይ የኮመርሻል ቬሂክሎች አሉ ማለት የንግድ ተሽከርካሪዎች ላይ የህዝብ ተሽከርካሪዎችና ሲኖትራክን ጨምሮ የመጀመሪያው ፌዝ አድርገን በሱ ላይ ትግባራ እናካሄዳለን ብለን በሁለተኛ መልኩ ደግሞ 
የመንግስት ተሽከርካሪዎች አሉ እነዚህም አደጋ የሚያደርሱ ናቸው ዳታ የሚያሳየው ማለት ነው ሌላው የዚህ የግል ተሽከርካሪዎች በሶስተኛ ዘርፍ ላይ ነው ያለው አሁን ግን በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ሆነ እየሰራን ያለ ነው በነዚህ በሲኖ ትራክ በህዝብ ተሽከርካሪና በጭነት ላይ ልዩ ትኩረት አድርገን ነው እየገባንበት ያለ ነው የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አደጋን ለመቀነስ እንደነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም ጎን ለጎን በመዲናችንና በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ ተነግሯል